আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সকলেই ভালো আছেন দর্শক আপনারা জানেন যে বিশ্বব্যাপী এখন একটি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে একটি আতঙ্ক সেটি হলো করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী মহামারী ধারণ করেছে পুরো বিশ্বটাকেই কোপুকাত করে ফেলেছে এখনো পর্যন্ত 110 টারও বেশি দেশে এই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে আল্লাহ তাআলা এই আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন এই করোনা ভাইরাস কেন আসছে কেন ছড়ায় এই করোনা ভাইরাস কোথা থেকে আসে আমি বলব কেন চলুন দেখি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস কি বলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন হে মুহাজিরগণ তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের দুর্ভাব প্রাদুর্ভাব হয় তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয় যা পূর্বের লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায় না যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ কঠিন বিপদ মুসিবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয় যদি ভূপৃষ্ঠ চতুষ্পদ জন্তু নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তার রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় दुश्मनকে ক্ষমতাশীল করেন এবং সে তাদের সহায় সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয় যখন আমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহ নাজিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন দর্শক এই হাদিসটি থেকে আমরা বুঝতে পারি আসলে বর্তমান যুগে বর্তমানে করোনা ভাইরাস নামক যে ব্যাধিটা যে আতঙ্কটা এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের মধ্যে মহামারী এখন ধারণ করেছে সেটা আসলে আর কিছু নয় আমাদেরই কুকাজের ফল আমরা যে পাপ করতেছি আমরা যে আল্লাহ তাআলার সাথে নাফরমানি করতেছি সেই নাফরমানির ফল আমাদের কি এর থেকে পরিত্রাণ করতে হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বেশি বেশি ইস্তেগফার তওবা করতে হবে যাতে করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মহামারী এই ব্যাধি থেকে রক্ষা করে তো চলুন আমরা বেশি বেশি ইস্তেগফার করি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই নামাজ পড়ি মসজিদে যাই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হই রাসূলের সুন্নতকে আকড়ে ধরি তাহলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে মুসলিম উম্মার জন্য কোনো ভয় নেই যেহেতু আমরা মুসলমান আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের মুসলমানদের রক্ষা করবে যদি আমরা আল্লাহর হুকুম মান্য করিয়া চলি সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই আতঙ্ক থেকে বাঁচার জন্য কি কি করণীয় সবশ্যই ইস্তেগফার করব এবং রাসূলের সুন্নতকে মেনে চলব আল্লাহর হুকুমগুলি মেনে চলব ধন্যবাদ সবাইকে আর ভিডিও শেষ হওয়ার পর যেই কথাটি না বললেই নয় সেই কথাটি হলো আমরা সকলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব পাঁচ বার রোজা করব আর যখনই মসজিদে ঢুকব অবশ্যই ফোনটাকে বন্ধ করে রাখব আর বন্ধ করে রাখা যদি সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই সাইলেন্ট করে রাখব ফোন সাইলেন্ট না করে কোনো মসজিদে প্রবেশ করব না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে